Ok, uh, terima kasih kerana masih mengikuti program YouTube channel Sembang Sembang bersama Abang Mi Jadi for those yang belum subscribe, uh, sila klik uh, subscribe Saksikan video saya sampai habis, sharekan video saya Tekan butang like dan sekiranya anda ada sebarang pertanyaan uh, Sila komen di ruangan bawah, insyaAllah saya akan jawab Ok, hari ni saya nak share pengalaman saya uh, Pasal menggunakan uh, Smart Dive Computer Garmin MK2i selama uh, 2 minggu yang lepas Ok, uh, Garmin uh, Smart Dive Computer ni Dia boleh digunakan untuk uh, uh, Pertama sebagai dive computer Untuk kita nak dapatkan maklumat uh, diving uh, Yang kedua is uh, pasal uh, maklumat kesihatan uh, Dia boleh monitor heart rate saya uh, Oxygen level, uh, sleep uh, stress analysis dan lain-lain uh, Selain daripada tu uh, Dia juga boleh integrate uh, Dengan uh, saya punya uh, smartphone uh, Dia boleh screen saya punya call uh, Saya boleh baca message Saya boleh uh, baca uh, whatsapp uh, Saya boleh uh, integrate dengan uh, Semua notification-notification yang datang uh, Daripada smartphone saya Jadi uh, practicality uh, Saya sebagai uh, diver Kan uh, jadi uh, peranan dive computer ni sama saja dengan dive com dive com yang lain. Uh, dia boleh monitor uh, diving information macam contoh uh, depth, uh, dia punya NDL, uh, dive time, uh, temperature, uh, nitrogen loading, uh, SN rate uh, dan uh, safety stop countdown. Tapi Garmin MK2i ni dia akan memberi maklumat tambahan uh, seperti uh, time to surface Selalunya orang yang belajar uh, di commercial diving Dia akan tahu apa maksudnya Time to surface ni uh, Battery level uh, Battery level bukan dia hanya tunjukkan sebagai bar Tapi dia tunjuk berapa persen berapa persen uh, Dia boleh bagi tahu uh, saya punya air Saya balance saya berapa uh, Dalam air integration ni dia boleh um, Kirakan saya punya uh, SAC dia sekali uh, Dan beberapa features uh, mapping Dan bagusnya bila dia ada features uh, mapping ni Dia boleh record uh, saya punya entry point Ataupun exit uh, position dengan menggunakan GPS kan? Okay, selain daripada tu Yang bestnya is uh, pasal dia punya apps uh, Garmin Dive Okay, kita tengok kat sini Come uh, Garmin Connect Dia ada satu lagi is uh, Garmin Dive You click the... Okay, yang best dekat sini You boleh tengok semua you punya dive log you Okay, this, this is semua you punya dive log you uh, dive log yang yang mana yang you yang you dah buat lah ok, I ambil satu uh, contoh dive yang I dah apa yang I dah buat ok, kita tengok uh, kita pilih satu hmm, katakan I ambil yang ni uh, pada 27 uh, Ogos uh, 15.6 uh, I dive selama 32 uh, apa uh, 32 minit 14 saat ok, I klik dekat sini pak kan Tengok, dia akan bagi tahu siap dengan map kan, dekat mana I dive. Ha, ni I dive di uh, apa ni uh, dekat uh, uh, BSP uh, BSP apa dia? Uh, Bandar Sarjana Putra. Dia siap ada map kan dekat mana I apa uh, dekat 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 mana I turun. Okey, alright. Ha, boleh boleh tunjukkan uh, dia punya map dia dekat mana I turun. Kemudian lepas tu kan Dia boleh tunjukkan I punya profil Macam mana I turun eh, Berapa berapa minit ke minit ke berapa And Kemudian I ada Log-log uh, uh, detail Dia boleh bagi tahu I punya tengok ni Dia bagi tahu I punya uh, Dive time I Surface interval I buat berapa lama Average depth I berapa banyak Semua maklumat dia semua ada dekat dalam ni ha, Tengok ni And, ha, Dia dekat mana I punya exit point Dekat sini semua maklumat semua ada dekat dalam ni Dan yang paling best dekat sini Kalau you tengok dekat sini kan Okay uh, This is uh, Apa ni uh, This is I punya uh, Apa ni uh, I, I punya profile kan Kalau I nak tengok dia punya timeline I boleh klik dekat sini It's a timeline Dah timeline ni I boleh tengok dalam bentuk uh, Apa ni uh, Dalam bentuk uh, landscape Yang paling short I boleh overlay kan benda ni uh, Dengan I punya Katalah I nak overlay dengan I punya heart rate I klik dekat sini So I boleh tengok and heart rate I uh, naik ke turun ke apa ke uh, jadi waktu mula nak turun ni boleh I, I boleh nampaklah lagi dekat sini dia adalah uh, figure kan uh, uh, berapa kadar I punya heart rate uh, start daripada 47 64 uh, ni apa 81 sampai 98 uh, uh, this is uh, I punya masa I lah kan uh, so uh, I boleh tengok macam-macam uh, macam-macam maklumat yang I nak uh, daripada apa uh, daripada sini 
Uh, so uh, semua dive dive air semua dia ada maklumat lah kata macam contoh 16 meter ni air dive kat mana kan uh, dia siap bagi tahu uh, dekat mana uh, lokasi uh, air dive dan kalau nak tengok map pun air boleh tengok uh, dekat mana air dive uh, see nampak kan uh, so yang tu di antara yang benda-benda yang 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 best yang boleh uh, kita apa nama ni uh, kita retrieve uh, daripada uh, dia punya apps dia ok alright ok kita tengok uh, yang lain pula ok ok uh, sebagai uh, saya sebagai diver yang dah uh, berusia uh, maklumat keadaan fizikal saya pun sangat penting uh, dan menjadi faktor utama untuk saya membuat keputusan sama ada saya nak dive ataupun tak kan? jadi dia boleh bagi notifikasi kepada saya keadaan uh, bateri body saya sama ada saya bertenaga ataupun tak seperti contohnya Uh, kalau saya tak cukup rehat ataupun saya tak tidur selama 24 jam uh, sebab memandu uh, ataupun apa-apa sebab uh, jadi dia boleh tengok sama ada uh, saya dah saya, saya cukup charge ke tak body saya uh, ataupun uh, berapa banyak saya drain uh, saya punya tenaga saya uh, dan selain daripada tu dia akan notify juga kalau heart rate saya berada di luar jangkaan uh, terlalu rendah sangat ke ataupun terlalu tinggi jadi saya perlukan maklumat ni sebelum saya nak buat apa-apa uh, aktiviti jadi sebagai dive professional uh, saya perlukan maklumat-maklumat uh, ni macam contoh uh, mapping features dia ni dia boleh tahu uh, lokasi uh, dekat mana saya berada daripada koordinat GPS yang yang dia come up uh, from the apa ni from the, the dive computer uh, jadi bila dia tahu saya ada dekat mana nah, contohnya kalau saya dive dekat um, Pulau Tenggul kan, dia boleh dapatkan maklumat maklumat tight table kan dan saya boleh request dia punya weather report dan kalau let's say katalah ada ribut kan ada ribut nak datang dia boleh notify saya kan dia boleh notify ribut tu akan datang lagi lagi berapa lama kan kemudian dia boleh integrate dengan saya punya satellite communicator Garmin English Mini 2 kan ha, jadi dengan menggunakan satellite Iridium jadi kalau saya nak trigger SOS prak saya boleh control daripada Uh, saya punya Garmin uh, MK2i ni Untuk orang yang uh, Yang suka kat benda-benda yang teknologi ni Bagi saya smartwatch ni uh, uh, Sebagai uh, Saya punya uh, Personal dashboard uh, Dia akan bantu saya memberi apa-apa maklumat Yang saya perlukan Secara tak langsung Dia bantu saya untuk Saya nak buat decision kan? uh, Jadi saya boleh tahu sama ada Uh, saya fit ke ataupun tak fit uh, untuk nak buat aktiviti tu uh, kemudian lepas tu dia boleh track dia boleh track saya kan? uh, kalau saya pergi hiking saya cycling, biking, saya boleh nampak dia tracking, saya lalu mana apa semua kan uh, saya boleh gunakan juga uh, apa ni, uh, divecom ni untuk uh, aktiviti yang lain seperti uh, macam uh, berenang, golfing skydiving, uh, free diving dan lain-lain lagi dan dia boleh integrate dengan banyak lagi ya, sensor-sensor lain Bateri dia pun tahan lebih lama Of course, lebih daripada 36 jam <laughs> Alright Ok, uh, saya nak bagi uh, sedikit sebab kan, Kenapa Dive Pro perlu menggunakan MK2i ni Ok Jadi sebagai Dive Pro Apa lagi maklumat yang you perlukan uh, Tak cukup sekadar you nak tahu berapa depth berapa you punya uh, dive time you ataupun uh, uh, apa ni uh, uh, apa ni uh, you nak monitor you punya uh, safety stop yang countdown tu sekarang ni kita dah advance kan kita dah boleh retrieve macam-macam data uh, data tu lagi advance daripada yang conventional dive computer kenapa kita masih nak nak info-info macam yang dive computer yang lama-lama tu sekarang ni kita dah advance kita pergi yang kita kita sooner or later dan kita akan pergi ke tech diving jadi kita ada banyak benda yang kita nak explore kita sometimes kita nak explore macam-macam um, algoritm kita nak tahu uh, uh, kita boleh uh, apa yang kita boleh manfaatkan daripada bullman algoritm tu dan macam mana kita nak bermain dengan a gradient factor macam-macam kita boleh uh, kita boleh uh, buat dan kita boleh um, kita boleh eksperimen uh, benda-benda ni dan yang best pasal yang Garmin MK2i ni dia boleh support uh, rebreeder uh, dia boleh support untuk uh, aktiviti technical diving yang kita nak buat dan dia support untuk kita nak buat deco plan jadi kita as a dive pro kita perlukan smart information kita nak tahu 
uh, type kita tu macam mana uh, cuaca kita tu macam mana dan kalau ada amaran ribut dia boleh bagi tahu uh, dekat kita dia boleh notify dekat kita saya nak tanya man boleh ke dai komputer lain nak tanding dai komputer ni setakat ni uh, saya uh, belum jumpa lagi Uh, mana-mana dive computer yang setanding dengan smart dive computer uh, Garmin MK2i ni. Uh, tak tahulah in future mungkin yang in future mungkin ada lah yang yang dia orang akan buat. Uh, dan yang best satu lagi yang saya kata yang benda ni is uh, uh, dive computer ni you boleh trigger uh, SOS. Dan uh, uh, ada ke dive computer lain boleh trigger uh, uh, apa ni uh, SOS uh, macam uh, Garmin uh, MK2i ni. So Kesimpulannya You all sendiri yang decide Sama ada dive computer ni Penting ataupun tak Untuk you sebagai dive professional Apa-apa pun Ini adalah pendapat pribadi saya uh, Mungkin ada orang yang tak setuju Dengan pendapat saya Tapi you all boleh bagi pendapat You all sendiri Dekat ruangan komen kat bawah Dan kita raihkan pendapat yang berbeza ni uh, Saya tak dibayar oleh Garmin Untuk buat promosi ni So no worries okay? InsyaAllah next time uh, Saya akan membuat review Daripada uh, uh, Peralatan diving yang lain pula So uh, uh, Jangan lupa uh, Tunggu next uh, session saya Saya masih bangun bersama Abang Mi uh, Terima kasih kerana support uh, channel saya Dan jangan lupa Sharekan video saya uh, Tekan butang subscribe Tekan kan tu free je kan tak ada kena bayar apa pun dan kalau suka dengan konten saya sila tekan butang like aktifkan selanda